いやー、参っちまったね。あ、英語でそうか、始まるよ。ふっくり。<笑>こんなところに白髪が。え、なに、なに、くまさん。オーマイグンネス、こんなところに白髪が。白髪の前に。は<笑>げてるやん。ああ、いった、うさぎちゃん、いっちゃった。なに、なに。ハゲてるってこと白髪に困ってるってことうさぎさん、なんて君は、なんてことを言うんだい。なにごめん、なになになにに悩んでんのハゲかけている白髪に困っていますと。<笑>どうしたどうしたクマさん。いつものクマさんらしくないじゃないの。老いが来てるの。もう毎日老いていくの。僕もう嫌なの。見た目も老いていくし、足腰もどっかしら痛くなるし、なんかいつも疲れちゃうし、だるいし、今までやれてたことがもうできなくなっているんだよ。もうダメなんだよ、僕は。元気はつらつの、いつものクマさんじゃなくなったら、僕に何が残っていると言うんだよ。<笑>もう泣かないでくまさん。<笑>うん、なるほどね。よし、それじゃあ一緒に勉強していこうか。何をだい？おいに対する創価の哲学校だよ。うん、勉強したい。よし、それじゃあ池田先生が何度も話しているおいについて一緒に見ていこうか。うん。人間は。顔を磨いても生命はなかなか磨かない。顔のシミは気にしても魂のシミは気にしないものである。<笑>まあ確かに。愚者にとって老年は冬である。賢者にとって老年は黄金期となるという言葉もある。一切は自分の心をどの方向に向けていくかにかかっているのです。老いを単に死に至るまでの衰えの時期と見るのか、それとも人生の完成へ向けての総仕上げの時と捉えるのか、老いを人生の下り坂と見るのか、上り坂と見るのか、同じ時期を過ごしても人生の豊かさは天と地の違いがあるのです。少年はともすれば自分の小さなプライドに縛られたり。めんどくさがり、何を今さらと考えて、一途に行動を起こせない傾向がある。それが魂を追いさせるんです。それを打ち破るのが勇気です。勇気は若さにつながります。ともあれ、自らが行動し、掴んだ体験こそが人生の真実の財産です。いずれ誰もが老い。闇、死んでいくことを考えるならば、現代人がそうやって老いや病や死から目を背けている限り、自分の未来を自分で閉ざして否定していることになる。老いに対する価値観を変えることです。高齢者が持っている大きな人生経験は、本人にとっても、周りにとっても、世の中にとっても、かけがえのない財産です。一面から言えば、老いは嫌われる宿命を持っています。なぜなら、その延長線上に避けられない死を想起させるからです。しかし、人生の各時期には、それぞれかけがえのない固有の価値があるものです。では、本来、老いの意義とは何か。それは、若かりし日を思い、干渉に浸る時期なのではありません。最も荘厳にして悠然と光を放ちゆくシンクの夕日のごとく、最も性の充実を図るべき人生の総仕上げの時ではないでしょうか。そこには暗くわびしい老いのイメージはありません。いかに最後の最後まで自分らしい生き方を貫き、周囲に示しきっていけるかということです。亡くなった人の記憶や思い出、生き方の規範が残った人を大きく包み込んでいくとも言えるでしょう。第三の人生で周囲に何を与え残していくか。それは財産や名誉や地位など一切を剥ぎ取った後に、生死を超えて厳然と残る人間としての生き方しかないのです。人は老いも病気も死も避けることはできない。ではだから不幸になるのかというと決してそうではありません。病や老いなどの苦悩はあってもそれに打ちのめされない負けない心、強い心、広い心、豊かな心を培っていけばいいんです。それができるのが信心なんです。仮に年老いて体が不自由になったとしても
自らの心を磨き、鍛え、高性能の使命に生き抜こうとする人には充実があり、日々湧きいずる歓喜があります。日蓮大聖人は、久保幕と悟り、楽をば楽と開き、暗く共に思い合わせて何名法蓮華経と打ち唱えさせたまえと仰せである。この苦をば苦と悟りとは苦悩から目をそらすのではなく仏法の真中を開き真正面から向き合って現実を達観していくことである。すると病も老いも決して単なる苦しみではなく信心を奮い起こし深めるための契機であることが自覚できよまた闇老いゆく姿の中にも仏法を証明しゆく使命の道があることに気づく楽をば楽と開きとは得られた安楽をさらに上楽へと開いていくのだそれにはご本尊への感謝をもって正代に励み、自らの境界を高め、絶対的幸福境界を確立していくのだ。ともあれ、苦しい時も楽しい時も常に大目を唱え切っていく中に崩れざる幸福の大道があるのである。古来、幾多の人々が、生老病死を願望してきたが、人間は、生老病死を離れることはできない。いかなる人も、やがていつかは老い、死んでいく。だがこの世は、ただ無常なだけの世界で、死によって全てが終わるとすれば、多くの人は、死を前にして、人生の儚さ、虚しさを覚えるに違いない。そして、その中で自己の完成に向かって、最後まで努力し続けることが果たして可能であろうか。仏法の偉大さは、根世でその宿業を転換し、いかなる思念にも負けない自己を確立し、絶対的幸福境外を築きゆく法度を示していることにある。つまり、根世の人生の勝利が、そのまま来世のスタートとなることを仏法は教えているのである。この生命の法理に立脚してこそ人は死を直視し限りある人生の一日一日を最後の瞬間まで人間の完成に向かい事故を燃焼させ続けることができる。生命は永遠である。故に老いとは終局を待つ日々ではない。根世の人生の総仕上げであるとともに次の新しい生への準備期間なのである。命を突き果てるまで、正代に励み、死と共に、愛する同志と共に、厚生ルフの代官に生き抜いていくのだ。そして、我が生命を磨き高め、荘厳なる夕日のごとく、自身を完全燃焼させながら、大歓喜の中で、この世の生を終えるのだ。希望に燃えるその境外が、そのまま来世の我が境外となるのだ。うん、いい指導だ。心に染み渡りますね。本当だね、クマさん。いろんな角度からの指導や励ましが、こうやって探せば無限にあるんだよ。あ、そうだ。最後にこれを紹介して終わりにしようかな。何、うさぎさん。では行きます。長生きの秘訣は何か。個人差もあり、様々な考え方がある。私どもで言えば、商代業が根本であることは当然である。その上で一般的に心の持ち方が大きく関係していると言われる。例えば、くよくよしないことが大切とされる。釈尊はある仏典で言われている。過去を追うことなかれ、未来を願うことなかれ、過去は捨て去ったもの、未来は未だ来ていない。ならば、現在することをおのおのよく心得て、揺るがず、どうぜず、それを正しく実践せよ。ただ今日まさになすべきことを熱心になせ過去にいつまでもとらわれて苦しんだりどうなるかわからない未来のことで思い患うのは愚かであるそれよりもただ今日なすべきことを立派に果たせ今日という一日を一生懸命丁寧に生きることだ高徳なである長生きされている方は大体楽天的な方が多いようであるいい意味での楽観主義で楽しく毎日送っていただきたいまた目標を持って生きることであるフランスのドゴール元大統領は個人にとって希望の終わりは死の始まりと語っている希望が生命なのである
希望を失うことは人間としての生命を失うことであるそして信仰とは永遠に希望に生きることである自ら希望を生み出し希望を実現しさらにより大きな希望に向かっていよいよ元気に進み続けるその原動力が新人なのであるユーモは笑いを忘れないことも大切であるヨーロッパには「愉快な心はお医者さん」という古い言葉もある哲学者のカントも「大声の笑いは肉体にとって医師の働きをする」と論じているユーモアとはふざけではないのびのびと開かれた心であり心のゆとりである愉快な心を持って生きたいそのためには日々人生に勝つことである堂々たる生命力を持って前へ前へと進むことであるさらに何かしらの仕事使命に励むことであるノーベル平和賞も受けたシュバイヤー博士は「私は仕事ができるうちは死ぬつもりはないんだ」「そして仕事をしている限り何も死ぬ必要はない」「だから私は長生きするよ」と言っていたそうである事実90歳を超えて生き抜いた自分にはなすべき使命があるんだ使命がある限り死ぬ必要はない死ぬはずがないこの確信が長寿への生命力のもとであったと考えられる。他にもあるかもしれないが、こうした書店もすべて仏法の中に、学会活動の中に含まれている。高生の府という大目的に向かって、希望と愉快な心と使命感を持って朗らかに進む創価学会。その学会と共に進む皆様の人生が誰よりも充実した素晴らしい人生となることは当然である。大商人は市場金庫の夫人に、年は若うなり、服は重なり候うべし。年は若くなり、服運は重なりますよ。と約束しておられる。この妙法の大クリキを実感できる皆様で会っていただきたい。わかったよ、うさぎさん。今日は素晴らしい。今日はありがとうね。うん。ということで、今日は老いに対する創価の哲学を紹介してみました。アメリカの詩人、サムエル・ウルマンの有名な青春な詩に、青春とは人生のある期間ではなく、心の持ち方を言う。青春とは、臆病さを退ける勇気、安きにつく気持ちを振り捨てる冒険心を意味する。時には二十歳の青年よりも60歳の人に青春がある。とあります。若さとは年齢で決まるものではない。燃え上がるような光線ルフの情熱がある限り、90歳でも青春そのものなのです。それでは皆さん。素晴らしき人生を英語でそうかでしたまたね